हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान गैलरी में आज हम जानेंगे बीटा प्लेटेड सीट के बारे में बीटा प्लेटेड सीट क्या होता है ये एक प्रकार का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है मतलब प्रोटीन का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर चार प्रकार के होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन होता है उसमें मेनली दो टाइप्स होते हैं एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड सीट तो आज हम बीटा प्लेटेड सीट के बारे में जानेंगे इसके लिए सबसे पहले हमें एक बार पेप्टाइड बॉन्ड को रिव्यू करना होगा हम जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जब दो एमिनो एसिड का जब दो एमिनो एसिड में एक का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का एमिनो ग्रुप जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं यह आपको फिगर में दिख रहा होगा जैसे ये एक प्रकार का एमिनो एसिड है ये दूसरा एमिनो एसिड है तो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप ये जो ग्रुप था ये क्या था कार्बोक्सिल ग्रुप और ये क्या था एमिनो ग्रुप ये पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है दूसरा एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप है ये दोनों आपस में क्या किया रिएक्ट किया मतलब इसका ओ OH ग्रुप इसके एक हाइड्रोजन के साथ जल बनाकर मतलब एच बनाकर बाहर आ गया और यहाँ पे एक बॉन्ड बना ये जो बॉन्ड है इस कार्बन यहाँ एक कार्बन है और इस नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद एक चीज और इसमें देखना है दोनों और का जो अंतिम किनारा है एक जो अंतिम किनारा है इस पे लगा हुआ है एमिनो ग्रुप और दूसरा जो अंतिम किनारा है वो है कार्बोक्सिल ग्रुप ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप है वैसे भी एमिनो एसिड का जो एक साइड एमिनो ग्रुप होता है तो दूसरे साइड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप का जो किनारा होता है इसको हम कहते हैं सी टर्मिनल मतलब जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है जिस एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसे हम सी टर्मिनल कहते हैं और जिस पर एमिनो ग्रुप होता है उसे हम एन टर्मिनल कहते हैं ये आपको सी टर्मिनल और एन टर्मिनल पता हो गया होगा अब आते हैं बीटा प्लेटेड सीट होता कैसा है बीटा प्लेटेड सीट का निर्माण तब होता है जब दो चेन पॉलीपेप्टाइड का दो चेन एक दूसरे के बहुत पास होते हैं अब हम मान लेते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड का चेन है इस पॉलीपेप्टाइड के चेन में एक किनारा एन का है मतलब नाइट्रोजन का एंड है मतलब एन टर्मिनल है और दूसरा जो किनारा है वो सी टर्मिनल है मतलब इस किनारे पे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ठीक है अब हम एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड लेते हैं मान लेते हैं ये एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इस इसमें भी देखते हैं हम कि एक जो है वो सी टर्मिनल है और एक जो है एन टर्मिनल है ठीक है अब ये इसके साथ बहुत पास से गुजरता है मान लेते हैं कि इस टाइप से ये दोनों गुजरता है इसका एन टर्मिनल इसके सी टर्मिनल की ओर है और इसका सी टर्मिनल इसके एन टर्मिनल की ओर है मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के विपरीत है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है जब इस टाइप का कोई व्यवस्था बनता है दो पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में तब वहां पे हाइड्रोजन बंधन बनता है हाइड्रोजन बंधन किनके किनके बीच बनता है तो हम फिर से यहां देखते हैं ये जो एमिनो ग्रुप था और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप था इस एमिनो ग्रुप पर पार्सियल पॉजिटिव चार्ज होता है एमिनो ग्रुप के हाइड्रोजन पर एमिनो ग्रुप के हाइड्रोजन पे पार्सियल पॉजिटिव होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप के जो ऑक्सीजन होता है इस इस पे ये पार्सियली निगेटिव होता है इस चेन में भी देखते हैं जैसे यहाँ निगेटिव होगा यहाँ निगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा ठीक है क्योंकि इस पे पार्सियली पॉजिटिव पार्सियली निगेटिव होता है उसी प्रकार से इस चेन में भी हम देखते हैं यहाँ प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस होता है बॉन्ड बनने के बाद पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव होता है जब इस टाइप का व्यवस्था बनता है तो क्या होता है कि देखते हैं इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के सामने है ये पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिवली चार्ज है तो इन दोनों के बीच क्या होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसी प्रकार से कुछ दूर के बाद इस मॉलिक्यूल पे जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव है और इस पे 
पार्शियली निगेटिव है तो इनके बीच भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा फिर इस पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसके बाद इस पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा आर पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इस पे भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब दो पॉलीपेप्टाइड्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसका होना चाहिए हाइड्रोजन एमिनो ग्रुप का होना चाहिए और ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का होना चाहिए आप जहां भी देखें जैसे हाइड्रोजन जो है एमिनो ग्रुप का है ऑक्सीजन कार्बोक्सिल ग्रुप का है तो इस टाइप सा जो बंधन बनता है जो हाइड्रोजन बंधन बनता है उसके कारण यह स्टेबल हो जाता है और जब यह स्टेबल हो जाता है तो एक प्रकार का बीटा प्लेटेड सीट बनाता है इस प्रकार से बने बीटा प्लेटेड सीट को हम एंटी पैरल बीटा प्लेटेड सीट कहते हैं एंटी पैरल का मतलब क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है यह पैरल नहीं है ठीक है अब हम बात करते हैं पैरल क्या होता है पैरल में क्या होता है कि जिस ओर एक का नाइट एन टर्मिनल होगा उसी और दूसरे का भी एन टर्मिनल होगा अब हम क्या करते हैं इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को मानते हैं कि हम अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देते हैं इस टाइप से घुमा दिए और घुमाने के बाद अब स्पष्ट दिख रहा होगा कि जिस ओर एन टर्मिनल है उसका एन टर्मिनल इसका सी टर्मिनल इसका सी टर्मिनल तो ये पैरल होगा पैरल में क्या होता है कि ये इस टाइप का एक व्यवस्था बनाता है देखिए इसमें क्या है ये पॉजिटिवली चार्ज है ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये सामना सामने नहीं होता है जैसे हम उसमें हम देखे थे तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव एक दूसरे के बीच क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो मानते हैं कि इनके बीच क्या बना हाइड्रोजन बॉन्ड और ये निगेटिव ये पॉजिटिव के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फिर इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फिर इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये जो एक प्रकार की व्यवस्था बना ये भी बीटा प्लेटेड सीट है लेकिन इसका नाम होगा पैरल बीटा प्लेटेड सीट तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरल बीटा सीट और एंटी पैरल बीटा सीट कैसे बनता है इसी को हम फिर से देखें इस टाइप का है एन टर्मिनल एन टर्मिनल सी टर्मिनल सी टर्मिनल ये होगा पैरल बीटा सीट पैरल बीटा सीट में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है वो सीधा सीधा नहीं है ठीक है इसी को हम घुमा कर यहां हम देखते हैं तो ये बन गया एंटी पैरल बीटा सीट एंटी पैरल बीटा सीट में क्या होता है एन टर्मिनल के सामने सी टर्मिनल सी टर्मिनल की ओर एन टर्मिनल और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो एक दूसरे के सामने दिखता है ठीक है तो मेनली बीटा सीट कितने प्रकार के होते हैं एक होता है पैरल जिसका एन टर्मिनल सी टर्मिनल एन टर्मिनल सी टर्मिनल साथ हो दूसरा होता है एंटी पैरल सी टर्मिनल और एन टर्मिनल और इसका एन टर्मिनल और इसका सी टर्मिनल होता है तो यही इसका टाइप्स है आगे आप बहुत सारे बुक्स में देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखेगा आशा है आपको एंटी पैरल और पैरल बीटा सीट समझ में आया होगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद